。今日は日本の漫画、アニメ、そしてゲームについて紹介していきましょう。まず最初はアニメについてです。日本語を勉強している人はアニメに興味がある人も多いと思います。まず、アニメとは、アニメーションを訳した言葉です。日本では、アニメを制作する会社がたくさんあり、多くの作品が作られています。日本で作られたアニメは、国内だけでなく、多くの国で放送されています。アニメには、子供向けから大人向けまでいろいろなジャンルがあります。例えば、ファンタジーアニメ、日常アニメ、スポーツアニメなどがありますが、これ以外にもたくさんのジャンルがあります。アニメというのは、基本的に原作があります。原作とは、アニメの元になった作品のことです。アニメの原作として一番多いのが漫画です。まずは漫画で人気になってからアニメが作られるという流れが多いです。実際のところある程度人気のある漫画はアニメ化されることがほとんどです。また、漫画以外にも、小説やゲームを原作にして、アニメが作られることもあります。アニメは、日本の文化に大きな影響を与えています。かつての日本では、アニメは、ごく一部の人が見るものでした。しかし、今では、子供から大人まで、幅広い世代がアニメを楽しんでいます。アニメは、専門の制作会社によって作られています。アニメの制作には、多くの工程があり、たくさんの人が関わっています。アニメの中でも重要なのが声優です。声優はキャラクターの声を演じている人です。ほとんどの場合、キャラクター一人につき一人の声優がいます。そのため、登場人物が多いアニメではたくさんの声優が必要になります。声優は日本でとても人気のある職業です。しかし、声優になるのはかなり難しいと言われています。声を使う仕事なので、美しい声や特徴的な声を持つ人しか声優になることはできません。日本では、声優になるための専門学校があり、多くの人が声優を目指しています。次にアニメを見る方法についてお話しします。アニメを見る方法はいろいろありますが、主に2種類です。まずはネット配信です。ネットに接続して専用のサイトでアニメを見ることができます。ネットでアニメを見る場合、基本的には有料です。ネットでアニメを見る場合、24時間、いつでもアニメを見ることができます。そして、もう一つのアニメを見る方法は、テレビです。
テレビでもアニメが放送されており、無料で見ることができます。テレビで放送されているのは人気アニメが多いです。特に土日の夕方は有名なアニメが放送されています。あなたの国ではアニメが放送されていますかコメントで教えてください。そしてアニメといえばアニメソングも忘れてはいけません。アニメソングはアニメのオープニングやエンディングに使われる曲のことです。アニメソングにはテンポの速いものやかっこいいものが多く、特に若者に人気があります。アニメではいろいろな商品が発売されることもあります。例えば登場人物のフィギュアやクッションなどがあります。これらのアニメグッズを集めることが趣味の人もいます。また、アニメとコラボした商品もたくさんあります。アニメのキャラクターがプリントされた服やアクセサリーなどが販売されています。これ以外にも食品、スポーツ、観光などいろいろな分野でコラボが行われています。このようにアニメは日本の社会に大きな影響を与えています。それでは次は漫画についてです。漫画は子供向けから大人向けまでいろいろなものがあります。日本の漫画は大きく三つの種類に分けることができます。まずは少年漫画です。少年漫画では友情や努力をテーマにした作品が多いです。少年漫画は最も人気のある漫画の種類でありアニメ化されることもよくあります。少年だけでなく、大人や女性からも人気があります。次は、少女漫画です。少女漫画は、女性をターゲットにした漫画です。少女漫画は、恋愛をテーマにした漫画が多いことが特徴です。最後は青年漫画です。青年とは少年よりも上の年齢層を表す言葉です。青年漫画はビジネスやギャンブルなどを扱った漫画が多いです。次は漫画のいろいろなジャンルについて紹介します。まずはバトル漫画です。バトル漫画では格闘技や特殊能力を使ってキャラクターが戦いを繰り広げます。戦いだけではなく主人公の成長や仲間との絆も重要なテーマです。人気漫画が多く、いわゆる王道のジャンルです。アニメ化した場合、バトルの様子が映像でわかるので、アニメでも人気のジャンルです。次は、ファンタジー漫画です。ファンタジー漫画は、現実とは違う世界を舞台にしたジャンルです。例えば、魔法や超能力がテーマになっているものがあります。ファンタジー漫画は
壮大な冒険や仲間との出会いなどが見どころです。現実では体験できない世界観に引き込まれます。次はギャグ漫画です。ギャグ漫画は笑いをテーマにしたジャンルです。ストーリーやバトルではなく読者を笑わせることに力を入れています。気楽に読める漫画が多いのでちょっとした時間に読むのもおすすめです。次は SF 漫画です。SF 漫画は科学が発展した未来の世界や宇宙を舞台にしたジャンルです。SF とはサイエンスフィクションの略称です。SF 漫画ではテクノロジーのいい面だけでなく、悪い面も描かれることがあります。例えば、テクノロジーが発展しすぎた結果、世界が滅亡してしまうといったものがあります。次は、スポーツ漫画です。スポーツ漫画は、野球やサッカー、テニスなど、様々なスポーツをテーマにしたジャンルです。スポーツ漫画では、選手たちの成長、チームメイトとの絆、ライバルとの競争などが重要なテーマとなります。スポーツ漫画は、日本のスポーツにも影響を与えています。例えば、サッカー漫画を読んで、サッカーを始める人もいます。スポーツ漫画では野球やサッカーなど日本でメジャーなスポーツが多いです。次はミステリー漫画です。ミステリー漫画は事件や謎を解明していくジャンルです。特に考えることが好きな人にはおすすめのジャンルです。また、謎解きの面白さだけでなく、犯人の心理や動機を知って考えさせられる漫画も多いです。次は、グルメ漫画です。グルメ漫画は、食べ物をテーマにしたジャンルです。料理の作り方や食材の魅力などが描かれます。グルメ漫画の見どころは美味しそうな食べ物です。また、料理の専門知識やレシピが紹介されることもあります。そのため、漫画を読むだけで料理に詳しくなることができます。最後は恋愛漫画です。恋愛漫画は男女の恋愛を中心にしたジャンルです。切ない片思い、三角関係など様々な恋愛模様が繰り広げられます。恋愛漫画では登場人物たちの心理描写が重要視されています。すれ違いの切なさ、告白のシーンなど、読者は登場人物に感情移入することができます。以上が漫画の主なジャンルです。これら以外にもいろいろなジャンルがあり、複数のジャンルを組み合わせた漫画もあります。ジャンルを組み合わせることで斬新な漫画が生まれることもあります。次に漫画を読む方法についてです。漫画を読む方法は2つあります。
まずは漫画雑誌などの本で読む方法です。漫画はまずはじめに雑誌に掲載されます。漫画雑誌には多くの作品が掲載されています。週刊や月刊などの種類があり、定期的に発行されています。そして、ある程度人気が出たら、単行本が発売されます。雑誌では少しずつしか読めないので、まとめて一気に読みたい人は、単行本がおすすめです。二つ目の方法は、インターネットで漫画を読む方法です。漫画といえば、本をイメージする人が多いですが、ネットで漫画を読む人も増えています。スマートフォンやタブレットなどがあれば、手軽に漫画を読めるのが、メリットです。漫画の中には本ではなくネット上だけで連載をしている漫画もあります。このような漫画はネット上で有名になった後に単行本が出版されるケースが多いです。現代ではネット上で漫画を公開できるので誰でも漫画家になれるチャンスがあります。漫画は日本の社会に大きな影響を与えています。多くの人に親しまれる存在であり、幅広い年代の人の共通の話題となっています。漫画は読むだけではなく、いろいろなコラボレーションが行われています。アニメと同じように人気作品になれば、たくさんのコラボ商品が販売されます。そして、漫画にとって重要なことがアニメ化です。有名になった漫画はアニメ化され、多くの人に知ってもらうことができます。漫画がアニメになることは多くの漫画家にとって大きな目標です。最後に漫画は楽しむだけではありません。歴史や科学などについて学ぶことができる漫画もあり、教育に活用されています。勉強が苦手な人でも漫画なら気楽に勉強することができます。次はゲームについてです。日本はゲームが盛んな国であり、子供から大人までたくさんの人がゲームを楽しんでいます。日本には任天堂やソニーといったゲームの大手企業があります。国内には多くのゲーム会社があり、毎年たくさんのゲームが発売されています。ゲームにはいろいろなジャンルがあります。主なゲームのジャンルについて紹介していきましょう。まずは RPG です。RPG はプレイヤーが仮想の世界で主人公となり物語を進めていくジャンルです。RPG とはロールプレイングゲームを略した言葉です。プレイヤーは主人公を操作して冒険をしながら仲間を集め、敵を倒します。RPG には様々な要素があります。例えば、キャラクターの育成、武器や防具といった
アイテムの収集などがあります。RPG はゲームの王道的なジャンルで有名作が集まります。次はアクションゲームです。アクションゲームはプレイヤーの操作が重要になるジャンルです。ジャンプや攻撃などいろいろな操作をして敵を倒したりステージを進んだりします。アクションゲームの魅力は爽快感とスリルにあります。また、アクションゲームの醍醐味としてボスキャラクターとの戦いがあります。ボスキャラクターは普通の敵よりも強い敵のことでボスを倒すことでステージを進めたりすることができます。ボスを倒した時の爽快感はアクションゲームの一番の魅力です。次はアドベンチャーゲームです。アドベンチャーゲームは物語や謎解きを重視したジャンルです。プレイヤーは主人公となって物語を進め、様々なキャラクターと会話をしたり、アイテムを収集したりします。プレイヤーの選んだ選択肢が物語の展開に影響を与えることもあります。次はレースゲームです。レースゲームは自動車やバイク、ボートなどを操作して、コースを走り抜けるゲームです。レースゲームの魅力は現実ではできないような運転ができるところです。コースの特徴を把握し、適切なタイミングでアクセルやブレーキなどの操作をします。次は音楽ゲームです。音楽ゲームは音楽に合わせてボタンを押したり体を動かしたりするジャンルです。リズムに乗って指示通りに操作することが求められます。音楽ゲームは音楽が好きな人にとって最高のゲームです。プレイヤーはお気に入りの曲に合わせて体を動かすことができます。また、高得点を目指すことでやり込むこともできます。音楽ゲームはリズム感が必要なので苦手な人も多いかもしれません。次はホラーゲームです。ホラーゲームは恐怖や不安を感じさせることが特徴のジャンルです。プレイヤーは不気味な雰囲気の中で怪物や幽霊から逃げたり謎を解いたりします。ホラーゲームの魅力は何と言っても緊張感を感じることです。敵から逃げる緊張感や不気味な演出は他のジャンルでは味わえません。ホラーゲームは恐怖を楽しむという唯一無二のジャンルです。次はシューティングゲームです。シューティングゲームは画面上に現れる敵を銃で撃つジャンルです。シューティングゲームの魅力は爽快感です。次々と現れる敵を撃ち落とす快感は多くのプレイヤーを熱中させます。また、高得点を目指すことで達成感を味わうこともできます。
シューティングゲームはアクションゲームと同じくプレイヤーの操作が重要なジャンルです。次はシミュレーションゲームです。シミュレーションゲームは現実世界を再現できるゲームです。例えば、都市開発や農場経営などいろいろな種類のゲームがあります。考えてプレイする必要があるので、アクションゲームとは正反対のジャンルです。以上がゲームの主なジャンルです。また、近年ではオンラインゲームも人気です。オンラインゲームはインターネットを使用したゲームで他のプレイヤーと一緒にゲームをすることができます。オンラインゲームではゲームをプレイするだけでなく他のプレイヤーとの交流が魅力です。オンラインゲームを通じて友達になったり恋人になったりすることもできます。このようにオンラインゲームは世界中の人とつながることができる面白いゲームです。ゲームは様々な分野とコラボレーションを行っています。アニメや漫画の人気作品を原作としたゲームが数多く制作されています。ゲームをテーマにしたテーマパークや大規模なイベントの開催などもあります。また最近では e スポーツが注目を集めています。e スポーツとはゲームを使ったスポーツ競技のことです。e スポーツで生活をするプロの選手も存在しています。プロの選手は長い時間ゲームの練習をして大会で勝つことを目標にしています。このようにプロの選手としてゲームで生活する人はプロゲーマーと呼ばれています。動画を見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録をしてくれるともっと動画を作れるようになります。皆さんの好きなアニメや漫画、ゲームはありますかぜひコメントで教えてくださいね。今日は日本の漫画、アニメ、そしてゲームについて紹介していきましょう。まず最初はアニメについてです。日本語を勉強している人はアニメに興味がある人も多いと思います。まず、アニメとは、アニメーションを訳した言葉です。日本では、アニメを制作する会社がたくさんあり、多くの作品が作られています。日本で作られたアニメは、国内だけでなく、多くの国で放送されています。アニメには、子供向けから、大人向けまでいろいろなジャンルがあります。例えば、ファンタジーアニメ、日常アニメ、スポーツアニメなどがありますが、これ以外にもたくさんのジャンルがあります。アニメというのは、基本的に原作があります。原作とは、アニメの元になった、作品のことです。アニメの原作として一番多いのが漫画です。まずは漫画で人気になってからアニメが作られるという流れが多いです。
実際のところ、ある程度人気のある漫画はアニメ化されることがほとんどです。また、漫画以外にも小説やゲームを原作にしてアニメが作られることもあります。アニメは日本の文化に大きな影響を与えています。かつての日本ではアニメはごく一部の人が見るものでした。しかし今では子供から大人まで幅広い世代がアニメを楽しんでいます。アニメは専門の制作会社によって作られています。アニメの制作には多くの工程があり、たくさんの人が関わっています。アニメの中でも重要なのが声優です。声優はキャラクターの声を演じている人です。ほとんどの場合、キャラクター一人につき一人の声優がいます。そのため、登場人物が多いアニメでは、たくさんの声優が必要になります。声優は日本でとても人気のある職業です。しかし、声優になるのはかなり難しいと言われています。声を使う仕事なので、美しい声や特徴的な声を持つ人しか声優になることはできません。日本では声優になるための専門学校があり、多くの人が声優を目指しています。次にアニメを見る方法についてお話しします。アニメを見る方法はいろいろありますが、主に2種類です。まずはネット配信です。ネットに接続して専用のサイトでアニメを見ることができます。ネットでアニメを見る場合、基本的には有料です。ネットでアニメを見る場合、24時間、いつでもアニメを見ることができます。そして、もう一つのアニメを見る方法はテレビです。テレビでもアニメが放送されており、無料で見ることができます。テレビで放送されているのは人気アニメが多いです。特に土日の夕方は有名なアニメが放送されています。あなたの国ではアニメが放送されていますかコメントで教えてください。そして、アニメといえばアニメソングも忘れてはいけません。アニメソングは、アニメのオープニングやエンディングに使われる曲のことです。アニメソングには、テンポの速いものや、かっこいいものが多く、特に、若者に人気があります。アニメではいろいろな商品が発売されることもあります。例えば登場人物のフィギュアやクッションなどがあります。これらのアニメグッズを集めることが趣味の人もいます。またアニメとコラボした商品もたくさんあります。アニメのキャラクターがプリントされた服やアクセサリーなどが販売されています。これ以外にも食品、スポーツ、観光などいろいろな分野でコラボが行われています。このようにアニメは日本の社会に大きな影響を与えています。
。それでは次は漫画についてです。漫画は子供向けから大人向けまでいろいろなものがあります。日本の漫画は大きく三つの種類に分けることができます。まずは少年漫画です。少年漫画では友情や努力をテーマにした作品が多いです。少年漫画は最も人気のある漫画の種類であり、アニメ化されることもよくあります。少年だけでなく、大人や女性からも人気があります。次は、少女漫画です。少女漫画は、女性をターゲットにした漫画です。少女漫画は、恋愛をテーマにした漫画が多いことが特徴です。最後は青年漫画です。青年とは少年よりも上の年齢層を表す言葉です。青年漫画はビジネスやギャンブルなどを扱った漫画が多いです。次は漫画のいろいろなジャンルについて紹介します。まずはバトル漫画です。バトル漫画では格闘技や特殊能力を使ってキャラクターが戦いを繰り広げます。戦いだけではなく主人公の成長や仲間との絆も重要なテーマです。人気漫画が多く、いわゆる王道のジャンルです。アニメ化した場合、バトルの様子が映像でわかるので、アニメでも人気のジャンルです。次は、ファンタジー漫画です。ファンタジー漫画は、現実とは違う世界を舞台にしたジャンルです。例えば、魔法や超能力がテーマになっているものがあります。ファンタジー漫画は、壮大な冒険や仲間との出会いなどが見どころです。現実では体験できない世界観に引き込まれます。次は、ギャグ漫画です。ギャグ漫画は、笑いをテーマにしたジャンルです。ストーリーやバトルではなく、読者を笑わせることに力を入れています。気楽に読める漫画が多いので、ちょっとした時間に読むのもおすすめです。次は SF 漫画です。SF 漫画は、科学が発展した未来の世界や宇宙を舞台にしたジャンルです。SF とはサイエンスフィクションの略称です。SF 漫画ではテクノロジーのいい面だけでなく悪い面も描かれることがあります。例えばテクノロジーが発展しすぎた結果、世界が滅亡してしまうといったものがあります。次はスポーツ漫画です。スポーツ漫画は野球やサッカー、テニスなど様々なスポーツをテーマにしたジャンルです。スポーツ漫画では選手たちの成長、チームメイトとの絆、ライバルとの競争などが重要なテーマとなります。スポーツ漫画は日本のスポーツにも影響を与えています。例えばサッカー漫画を読んでサッカーを始める人もいます。スポーツ漫画では野球やサッカーなど
日本でメジャーなスポーツが多いです。次はミステリー漫画です。ミステリー漫画は事件や謎を解明していくジャンルです。特に考えることが好きな人にはおすすめのジャンルです。また、謎解きの面白さだけでなく、犯人の心理や動機を知って考えさせられる漫画も多いです。次は、グルメ漫画です。グルメ漫画は、食べ物をテーマにしたジャンルです。料理の作り方や、食材の魅力などが描かれます。グルメ漫画の見どころは美味しそうな食べ物です。また、料理の専門知識やレシピが紹介されることもあります。そのため、漫画を読むだけで料理に詳しくなることができます。最後は恋愛漫画です。恋愛漫画は男女の恋愛を中心にしたジャンルです。切ない片思い、三角関係など、様々な恋愛模様が繰り広げられます。恋愛漫画では、登場人物たちの心理描写が重要視されています。すれ違いの切なさ、告白のシーンなど、読者は、登場人物に感情移入することができます。以上が漫画の主なジャンルです。これら以外にもいろいろなジャンルがあり、複数のジャンルを組み合わせた漫画もあります。ジャンルを組み合わせることで斬新な漫画が生まれることもあります。次に漫画を読む方法についてです。漫画を読む方法は2つあります。まずは漫画雑誌などの本で読む方法です。漫画はまずはじめに雑誌に掲載されます。漫画雑誌には多くの作品が掲載されています。週刊や月刊などの種類があり、定期的に発行されています。そして、ある程度人気が出たら、単行本が発売されます。雑誌では少しずつしか読めないので、まとめて一気に読みたい人は、単行本がおすすめです。二つ目の方法は、インターネットで漫画を読む方法です。漫画といえば本をイメージする人が多いですが、ネットで漫画を読む人も増えています。スマートフォンやタブレットなどがあれば、手軽に漫画を読めるのがメリットです。漫画の中には本ではなくネット上だけで連載をしている漫画もあります。このような漫画はネット上で有名になった後に単行本が出版されるケースが多いです。現代ではネット上で漫画を公開できるので誰でも漫画家になれるチャンスがあります。漫画は日本の社会に大きな影響を与えています。多くの人に親しまれる存在であり、幅広い年代の人の共通の話題となっています。漫画は読むだけではなく、いろいろなコラボレーションが行われています。アニメと同じように人気作品になれば、たくさんのコラボ商品が販売されます。そして、漫画にとって重要なことが
アニメ化です。有名になった漫画はアニメ化され多くの人に知ってもらうことができます。漫画がアニメになることは多くの漫画家にとって大きな目標です。最後に漫画は楽しむだけではありません。歴史や科学などについて学ぶことができる漫画もあり、教育に活用されています。勉強が苦手な人でも漫画なら気楽に勉強することができます。次はゲームについてです。日本はゲームが盛んな国であり、子供から大人まで、たくさんの人がゲームを楽しんでいます。日本には、ニンテンドーやソニーといったゲームの大手企業があります。国内には多くのゲーム会社があり、毎年、たくさんのゲームが発売されています。ゲームには、いろいろなジャンルがあります。主なゲームのジャンルについて紹介していきましょう。まずは RPG です。RPG はプレイヤーが仮想の世界で主人公となり物語を進めていくジャンルです。RPG とはロールプレイングゲームを略した言葉です。プレイヤーは主人公を操作して冒険をしながら仲間を集め敵を倒します。RPG には様々な要素があります。例えばキャラクターの育成、武器や防具といったアイテムの収集などがあります。RPG はゲームの王道的なジャンルで有名作が集まります。次はアクションゲームです。アクションゲームはプレイヤーの操作が重要になるジャンルです。ジャンプや攻撃などいろいろな操作をして敵を倒したりステージを進んだりします。アクションゲームの魅力は爽快感とスリルにあります。また、アクションゲームの醍醐味としてボスキャラクターとの戦いがあります。ボスキャラクターは普通の敵よりも強い敵のことでボスを倒すことでステージを進めたりすることができます。ボスを倒した時の爽快感はアクションゲームの一番の魅力です。次はアドベンチャーゲームです。アドベンチャーゲームは物語や謎解きを重視したジャンルです。プレイヤーは主人公となって物語を進め様々なキャラクターと会話をしたり、アイテムを収集したりします。プレイヤーの選んだ選択肢が物語の展開に影響を与えることもあります。次はレースゲームです。レースゲームは自動車やバイク、ボートなどを操作してコースを走り抜けるゲームです。レースゲームの魅力は現実ではできないような運転ができるところです。コースの特徴を把握し、適切なタイミングでアクセルやブレーキなどの操作をします。次は音楽ゲームです。音楽ゲームは音楽に合わせてボタンを押したり、体を動かしたりするジャンルです。リズムに乗って
指示通りに操作することが求められます。音楽ゲームは音楽が好きな人にとって最高のゲームです。プレイヤーはお気に入りの曲に合わせて体を動かすことができます。また、高得点を目指すことでやり込むこともできます。音楽ゲームはリズム感が必要なので苦手な人も多いかもしれません。次はホラーゲームです。ホラーゲームは恐怖や不安を感じさせることが特徴のジャンルです。プレイヤーは不気味な雰囲気の中で怪物や幽霊から逃げたり、謎を解いたりします。ホラーゲームの魅力は何と言っても緊張感を感じることです。敵から逃げる緊張感や不気味な演出は他のジャンルでは味わえません。ホラーゲームは恐怖を楽しむという唯一無二のジャンルです。次は、シューティングゲームです。シューティングゲームは、画面上に現れる敵を銃で撃つジャンルです。シューティングゲームの魅力は、爽快感です。次々と現れる敵を撃ち落とす快感は、多くのプレイヤーを熱中させます。また、高得点を目指すことで達成感を味わうこともできます。シューティングゲームはアクションゲームと同じくプレイヤーの操作が重要なジャンルです。次はシミュレーションゲームです。シミュレーションゲームは現実世界を再現できるゲームです。例えば、都市開発や農場経営など、いろいろな種類のゲームがあります。考えてプレイする必要があるので、アクションゲームとは正反対のジャンルです。以上がゲームの主なジャンルです。また、近年ではオンラインゲームも人気です。オンラインゲームはインターネットを使用したゲームで他のプレイヤーと一緒にゲームをすることができます。オンラインゲームではゲームをプレイするだけでなく他のプレイヤーとの交流が魅力です。オンラインゲームを通じて友達になったり恋人になったりすることもできます。このようにオンラインゲームは世界中の人とつながることができる面白いゲームです。ゲームは様々な分野とコラボレーションを行っています。アニメや漫画の人気作品を原作としたゲームが数多く制作されています。ゲームをテーマにしたテーマパークや大規模なイベントの開催などもあります。また最近では e スポーツが注目を集めています。e スポーツとはゲームを使ったスポーツ競技のことです。e スポーツで生活をするプロの選手も存在しています。プロの選手は長い時間ゲームの練習をして大会で勝つことを目標にしています。このようにプロの選手としてゲームで生活する人はプロゲーマーと呼ばれています。